কি শুনছো শুনছো কি হলো হ্যাপি বার্থডে বেঁচে থাকো বাবা সুখে থাকো তোমরা বলো আমি দেখছি থ্যাংক ইউ স্যার আলাপ করিয়ে দি ইনি হচ্ছেন কিশলয়ের বস ইনি হচ্ছেন বুঝতে পেরে গেছি কিশলয়ের কাকি নমস্কার নমস্কার আপনার কাছে আমার একটা আর্জি আছে আমার কাছে বলুন কিশলয়কে আজকে দিনটা ছুটি দিতে হবে মানে ওর তো আজকে জন্মদিন তাই ভাবছিলাম যে বৌমাকে নিয়ে ও যদি কোথাও একটু ঘুরে আসে আরে দাঁড়ান 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 मिथ्य <laughs> कल হ্যালো পুলিশ স্টেশন হ্যাঁ বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ অপূর্ববাবু বলুন বলুন তাই নাকি হ্যাঁ বলুন 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 হ্যাঁ বলুন আমি লিখছি বলুন আমার বাড়িতে এভাবে পুলিশ ডেকে আপনি কিন্তু কাজটা ভালো করলেন না তাই দু কোটি টাকা আপনার কাছে খুব কম লাগছে তাই না टाइम 
আসলে ঘরটা ভাড়া নেওয়ার জন্য আমি কাকাবাবু আর কাকিমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলাম না কিছু নয় এই কাজটা তুমি মোটেই ভালো করনি আমি আর তোমার কাকিমা তোমায় বড় বিশ্বাস করেছিলাম বাবা আসলে এত কিছুর জন্য আমি দায়ী কে দায়ী আর কে দায়ী নয় সেটা ঠিক করব আমি তুমি নও ওই যে দাঁড়িয়ে আছে রাজ পরিবারের একমাত্র উত্তরসূরি যিনি কিনা লন্ডনে থাকেন লন্ডনে থাকেন এই সব আপনি কি বলছেন আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না একটু অপেক্ষা করুন সব বুঝতে পারবেন দেখো আমার পুলিশের চোখ ওই দু কোটি টাকা যে তুমি একা হজম করনি সেটা তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি এখন যদি তুমি আমাকে একটু সাহায্য করো আর এত কথার কি আছে জান না থানায় নিয়ে গেলে একদম অপূর্ব বাবু আমার কাজটা আমায় করতে দিন একটা গোটা গ্যাং ছাড়া একজনের পক্ষে পুরো কাজটা করা সম্ভব নয় এখন মিডিয়ার যুগ মিডিয়া সারাক্ষণ ক্যামেরা নিয়ে ওয়েট করছে ওকে অ্যারেস্ট করলে পুরোটাই মিডিয়ার কাছে ব্রেকিং নিউজ হয়ে যাবে গোটা গ্যাংটাই সাবধান হয়ে যাবে তখন আমি শুধু ওকে নয় গোটা গ্যাংটাকে অ্যারেস্ট করতে চাই ওরা মোট ছজন তোমাকে নিয়ে না তোমাকে ছাড়া আমি তোদের চিন্তা নিই না গর্ফার বস্তির কাছে একটা অনাথ আশ্রম আমি বড় হয়েছি তুমি এসে গেছো মাস্টার দা কোনো কিছু ব্যবস্থা হলো না রে মনে হচ্ছে অনাথ আশ্রমটা তুলে দিতে হবে আমরা এতগুলো বছর তো এখানে আছি আইন তো আইনের পথেই চলবে ওই জমিটা যে আমাদের তার কোন প্রমাণ আছে আমাদের কাছে গুপ্তজির বাবার বাল্যবন্ধু ছিলেন আমার বাবা বাবার অনাথ আশ্রম করার ইচ্ছে আছে শুনে গুপ্তজির বাবা জমিটা দান করেছিলেন কিন্তু তার কোনো লেখা জোখা দলিল দানপত্র কিচ্ছু ছিল না কিন্তু বছর দুয়েক আগে গুপ্তজির বাবা মারা যাবার পরে গুপ্তজির নজরে আসে ওই জমিটা জানি ওরা তিনবার নোটিশও তো পাঠায় হ্যাঁ গুপ্তজি বলছে যে ওই দাম প্রায় এক কোটি টাকা কিন্তু কমপক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা না দিতে পারলে ওরা জমিটা কেড়ে নেবে এবং পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছে সামনের মাসের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা না দিলে পরে জমিটা খালি করে দিতে হবে আমি কি একবার গুপ্তাজির সঙ্গে দেখা করব আমি আপনার কাছে হাত জোর করছি গুপ্তাজি আপনি এভাবে অনাথ আশ্রমে জমিটা কেড়ে নেবেন না নেয়নি তো দিয়েই তো দিয়েছি जमी दान कर देह दान कर तब मरणोत्तर नीवित अवस्था की मन कर देव ना পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আপনার লাগবে নমস্কার কে আপনি 
ধরে নিন আপনার একজন বন্ধু আপনি বিপদে পড়েছেন তাই আপনাকে সাহায্য করতে এলাম আপনার টাকার দরকার যদি রাজি থাকেন তাহলে আমার সঙ্গে যেতে পারেন কোথায় সেটা আপনি গেলেই দেখতে পাবেন তবে কোনো ভয় নেই সেখানে আপনার কেউ কোনো ক্ষতি করবে না গুরু স্যার ঘন্টা খানেক আগে টেলিফোন কালি কহিলা কি মেঝে ওটা নিয়ে অসুখ আছে তো এত সময় ঠিক ঠিক কথা কথা খালি খালি ঢপ ঢপ মারলো মারলো না তারা তো ঢপ মারার ছেলে কালি নয় আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন বসুন না প্লিজ ও এত চেয়ার দে দিদি দে बुझिएस মানে আমি আস্তে আস্তে ওনাকে সবকিছুই খুলে বলেছি তবে উনি রাজি কিনা সে কথা কিন্তু এখনো জানাননি আসলে আমার খুব ভয় লাগছে যদি ধরা পড়ে যাই স্যার গোটে তুই চিন্তা করিস না মই গার্ড করে রাখিব কিন্তু আমার কথায় ভদ্রলোক অতগুলো টাকা দিবে তার কি মানে আছে আরে ম্যাডাম দিবে দিবে যে মালটাকে আমরা টার্গেট করেছি তার পোটাটো হাইলি ডিফেক্টিভ বুঝলেন না ডাক্তার হেভি আলুর দোষ আছে আপনার মতো মেয়ে দেখলেই চুলকোতে শুরু করে আপনি শুধু একটা চুলকে দেবেন চুলকে দেব হ্যাঁ একটু দেয়াল ঘেসে চুলকোবেন দেখবেন হরর করে টাকা বেরিয়ে আসছে আপনি অত চিন্তা করবেন না ম্যাডাম আমরা ভদ্রলোকের সম্বন্ধে সমস্ত খোঁজখবর নিয়েই মাঠে নেমেছি আপনি আপনার ভাগ নিয়ে চলে যাবেন আমরা আমাদের ভাগ নিয়ে গ্যালারি ক্রস করে পাবলিকের মধ্যে মিশে যাব ওই ভদ্রলোকের কি হবে नोटिस लागिए दिल आगामी सात दिन मध्य दया जैसे खाली अपनी भलो मानूस तुलिस टुलिस झमेला चाहसी ना पुलिस गुप्ता जी কয়েকটা দিন সময় দিন এই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আমি কোথায় দাঁড়াবো বলুন তো ম্যাডাম খুব তো বলে এলেন টাকা দেবেন না তার শ্রম থাকবে তা এখন কি হলো হেরে গেলেন তো পুরো জমিটা জাল আমার তো তাই মনে হয় আরে বাবা আমি নিজে চোখে দেখে এসছি মশাই আপনি আমাকে জমিটা একবার দেখাতে পারবেন অবশ্যই পারি আপনি তো আর আমার জমিটার উপর হামলে পড়বেন না বসাই চলুন চলুন 
विदेशी गाड़ी चढ़े सब सेवा जब्द पे खबर तो ठीक खबर हा बस तुम्हारे <laughs> खुजे पा होट भाड़ा मिट्टी दिए जमा कपड़ जो चटपट फुटे जा गाड़ी भाड़ा दी दे ओ हाँ। नहीं तो पंचाश लाख ओ हाँ। बाजे खर्च कर भी नहीं पारी से ये देखो देख चेन हाँ। जमी टा पुरो जमी टा पुरो जमी टार मालिक एन चक्षुष देख लय तो शुद्ध भाड़ाटिया नये मत तुम्हारे ওই টাকার কোনো ভাগই তুমি পাও 
আচ্ছা লোকগুলো ঠিকানা পত্র কিছু জানো গঙ্গার পারে একটা বাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল এর চেয়ে বেশি কিছু আমি জানি না তার মানে অফিসে সেদিন এই কারণে আপনাকে বিধ্বস্ত লাগছিল স্যার হ্যাঁ আসলে লোভে পড়ে বোকার মতো কাজটা করে ফেলেছি আমি কিন্তু এখন সব কথা শুনে এটা মনে হচ্ছে যে রুমকি সত্যি দোষী নয় আইনত রুমকি দোষী অপূর্ব বাবু কিন্তু মানবিকতার খাতিরে আমি ওকে গ্রেফতার করব না কিন্তু লোকগুলোর হদিস কি করে পাবে স্পাই লাগাতে হবে স্পাই না স্যার এই মুহূর্তে তো সেরকম কোনো খবর আমার কাছে নেই তবে হ্যাঁ স্যার চিন্তা করবেন না সাত দিনের মধ্যে কোনো না কোনো খবর আমি আপনাকে দেবই হ্যাঁ সে বিশ্বাস তোমার ওপর আমার আছে এর আগে প্রত্যেকটা অপারেশন তুমি সাকসেস করেছো উঠি স্যার দেখি সুরের দল কোথায় কচু খেয়ে বেড়াচ্ছে তুই এত বড় একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসে আছিস অথচ আমাকে একবার জানাস নি এদিকে তোর কথা ভেবে ভেবে আমি আসলে আশ্রমের ক্ষতি আমি যে কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছি না মাস্টার দা জানি কিন্তু তাতে লাভটা কি হলো আলটিমেটলি কি আমরা অনাথ আশ্রমটাকে বাঁচাতে পারবো হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারবেন আপনারা তুই ওনাদেরকে চিনিস নাকি হ্যাঁ মাস্টার দা উনি হলেন অপূর্ব বাবু আর উনি হলেন কিশলয় এসো ও বুঝেছি বুঝেছি ठीक मत ना बोझ टादार टा ना पेले डील फाइनल करीना और टा पे गले धन्यवाद चलि नमस्कार नमस्कार सत्य एक टेंशन काटी भावते चलोले चलाओ ना फिलबे ब
ওরা হবে না স্যার এই শুন ওরা গাড়ি থেকে এই কাছে আমাদের কাছে চলে এলেই আমাদের ধরার জন্য দাঁড়াবে হ্যাঁ আচ্ছা ওরা গাড়ি থেকে নামলি তোরা গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়বি ঠিক আছে चिंता करबे অপারেশন সাকসেসফুল হাতে গুলি লেগেছিল আমি বার করে দিয়েছি এখন কেমন আছি ডাক্তার বাবু একদম ন্যাচারাল আধ ঘন্টার মধ্যে কেবিনে দিয়ে দেবো আপনারা ওখানে দেখা করে নিতে পারেন আমরা আগে আপনার এই জ্যোতি নার্সিং হোমের কথা শুনেছিলাম এখন চাক্ষুষ করলাম একজন পেশেন্টের প্রতি আপনাদের দায়িত্ব কর্তব্য দেখে সত্যি আমরা অভিভূত ঠিক বলেছেন স্যার আমি হলপ করে বলতে পারি আপনার এই জ্যোতি নার্সিং হোমের মতন একটা আধুনিক নার্সিং হোম গোটা কলকাতাতে উনি টাকা পয়সা মানে কত ডাক্তার হয়ে নার্সিং হোমটা করেছি মানুষের সেবা করার জন্য ব্যবসা করার জন্য নয় তবে ওষুধপত্রের জন্য কিছু খরচা হয়েছে কাউন্টারে বলে দেব যখন খুশি জমা দিয়ে দেবেন খোদা হাফেজ নমস্কার কেমন আছো রঙ্কি এমনিতে ভালো কিন্তু হাতটাতে খুব ব্যথা যে করেই হোক ওদের কলকাতায় আনতে হবে আমি নিজে হাতে ওদের কোমরে দড়ি পড়াতে চাই